Zoom, so you can take a look at the tape now. Bitte einfach wieder auf die Plätze gehen. Bitte einfach wieder auf die Plätze gehen. Okay, yeah, okay, right, so we're ready for the second part of our presentation. Ich bin für den zweiten Teil. Bitte hinsetzen und zuhören. Bitte hinsetzen. Please, bitte hinsetzen und zuhören. Okay. Is everybody comfortable now? Okay, fühlt sich jeder wohl hier? This is second, uh, uh, second uh, presentation. Und das ist jetzt der zweite Teil, die zweite Präsentation. Is a prediction of the future. Und ist aktuell eine Beschreibung der Zukunft. And what we will be looking upon is something called the weaponization of money or preventing the weaponization. Und was wir uns anschauen werden ist, wie Geld als eine Waffe, wie Geld als eine Waffe benutzt wird oder wie wir verhindern können, dass Geld als eine Waffe benutzt wird. And so what the weaponization of money means und was Geld als eine Waffe bedeutet is that money is being used against you dass Geld gegen dich verwendet wird, to keep you in financial slavery, um dich in finanzieller Sklaverei zu halten and in constant, constant state of war. und im konstanten, konstanten Kampf mit und für Geld. Okay, so the, the, the Eurozone, die Europäische Union was created for a purpose. Hat man mit einer ganz bestimmten Absicht erschaffen. And as everybody can see, the purpose is soon coming to an end. Und wie jeder selbst sehen kann, die Absicht wird sich bald erfüllen. Because we've just had the Italians uh, vote against their government about European uh, Europeanization. Und äh, in Italien waren Wahlen und die haben sich auch entschieden gegen die Europäisierung. We had the French and the Dutch vote against. Die Franzosen und die Holländer, die sich dagegen entschieden haben. The Irish voted against it twice, but were made to vote a third time. Die Iren haben sich bereits zweimal dagegen entschieden, wurden aber dazu gebracht, ein drittes Mal abzustimmen. The, um, the governments in Spain and Portugal cancelled the referendum there. Und die Regierungen von Spanien und Portugal haben die Verträge gekündigt. And Britain voted successfully to leave. Und Großbritannien hat erfolgreich abgestimmt, die Eurozone zu verlassen. However, they're trying to hold that up in the courts now by saying, now the Parliament has to vote. Und die gehen es nochmal vor Gericht, vor das Europäische Gericht, dass eigentlich das Parlament abstimmen muss und nicht das Volk. Okay, so, why there is the delay is because they know they need to end the misery, but they're not sure exactly when. Und warum äh, verzögern sie alles? Sie haben schon begriffen, dass sie das beenden müssen, aber sie wissen noch nicht genau wann. But end it they will for sure. Aber es wird mit Sicherheit zu Ende gehen. And the reason for that is the amount of debt that they can't pay. Und der Grund dafür ist der riesige Schuldenberg, den sie nicht bezahlen können. And that's the theme of the, the discussion tonight. Und das ist das Thema der Diskussion heute Abend. So, with the nicest and gentlest spiritual overtone, mit dem nettesten und sanften spirituellen Oberton, you have, in inverted commas, people who don't have your best interest at heart out there. Habt ihr da in der Wirtschaft und Finanzwelt Leute draußen, die nicht euer bestes Interesse beabsichtigen? And as you can see, 
Und wenn ihr das sieht, wenn die Lichter einigermaßen gehen, There's a great degree of similarity in the dress code. Seht ihr eine Gleichartigkeit in der Anzugsordnung? And especially the gentleman sitting in the middle. Und speziell der Gentleman, der in der Mitte sitzt. Is called the city remembrancer. Ist der Erinnerer der Stadt. Yeah, it's a difficult one. The stat of city. It's the city of London. Das ist der Stadt von London. And this man sits in the House of Parliament. Und er ist auch Teil des Hauses des Parlaments. Behind the Speaker. Hinter den Sprecher. Not dressed like that, though. Also er zieht sich nicht üblicherweise so an. And his job is to make sure that no legislation is passed. Und er macht sicher, dass es keine Legislaturperiode gibt. That could be detrimental to the City of London dass sich gegen die Stadt von London entscheidet. Das ist ein spezieller Bankbezirk in London. City of London. Heißt city of London, ja. Yeah. That's just the city. So, we have a very big planetary theater going on at the moment. So, we have a großes planetarisches Theater, das sich gerade im Moment abspielt. We have the Zionist Jews. Wir haben die Zionisten, Juden. And we have the Vatican Catholics. Und wir haben die Vatikanischen Katholiken. And we also have an Islamic um, overtone being brought into. Und wir haben dann noch einen Oberton aus dem Cake. Lang, islamischen Ländern, die auch noch Geschmack zu dem Kuchen bringt. The Vatican are working hand in hand with the Zionist der interests. Va der Vatikan uh, arbeitet hand in hand mit den Zionisten. And just so that everyone's clear on this, um, lovely people, the Jews, the faith is excellent. They are not the same as the Zionists. Also um das klarzustellen, der klassische Juden, die auch Essen machen, sind nicht die gleichen, die die Zionisten sind. So there's a big difference between Orthodox or Akashinastic Jewry and Zionist. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen den klassischen Juden, die den traditionellen Weg folgen, und den Zionisten. And the Zionists will do anything to maintain the state of Israel in its oppressive, almost Nazianist, Nazianist role that it maintains in the Middle East. Und die Zionisten werden alles tun, um den israelischen Staat in seiner Form als ähm, narzisstischer äh, Überstaat im Nahen Osten zu erhalten. And so the power is principally in in this Vatican Vatican agenda. So, die Macht ist aktuell in dieser vatikanischen Agenda. And the Vatican agenda is for a one world government with a one world currency and a one world religion. Und die vatikanische Agenda ist für eine Weltregierung und eine Weltwährung und eine Weltmacht. And if you don't think it's possible or credible, I'll just inform you that they are building a Vatican II outside of Rome. So, wenn ihr das nicht glaubt, glaubt, dass es möglich ist oder dass sie daran arbeiten, dann schaut mal nach. Sie bauen bereits das Vatikan II aus von Rom entfernt. For multi, multicultural and multi theocratic worship. Für äh, multikulturelle und viel Gottheiten Verehrung. That's why we have two popes still. So, darum haben wir auch bis zum heutigen Tag immer noch zwei Päpste. In, in the Vatican. Im Vatikan. And Benedict is still calling the shots. Und Benedict is immer noch in der Machtposition. And Pope Francis is a Jesuit. Und uh, der uh, Papst, der zweite Papst, ist ein Jesuit. And so is Donald Trump. Und auch Donald Trump ist ein Jesuit. So, the Jesuits have a very, very long history of espionage, um, propaganda, and subterfuge generally speaking within the, the world. Also die Jesuiten haben eine lange Geschichte als die Armee des Vatikans und wenn ihr zurückschaut, ist es immer Spionage und Intrigen. And if you think back a few hundred years to the time of the Inquisition, und wenn ihr zurückdenkt vor ein paar hundert Jahren in der Zeit der Inquisition, 
the Spanish Inquisition, the one that we had, that we had it through Europe generally. Uh, die Spanische Inquisition, die sich durch Europa fraß. These were all individuals or people that were tortured by the Inquisition, the Inquisitors. Und diese ganzen Menschen, die da gefoltert wurden, wurden immer von der Inquisition gefoltert und getötet. Yeah. To find out who were the threats against the Roman Catholic Church. Um herauszufinden, wer eine Gefahr gegen die römisch-katholische Kirche ist. And today those agencies are called the CIA. Und heute nennt man diese Agentur the NSA, CIA, NSA National or the Alphabet Agencies, oder die Alphabet Agenturen, MI5, MI6, M5, M6. Look what happens in Guantanamo. Schaut mal, was in Guantanamo Bay war. Abu, Abu Ghraib in uh, Iraq. Abu Ghraib in Iraq. It's what's going on from the Middle Ages still today. Was immer noch aus dem Mittelalter sich uh, fortführt in der heutigen Zeit. But now it's done with men in suits with silk ties. Und heute wird es mit Menschen in silbernen Anzügen und schönen Krawatten yeah. gemacht. So nothing's changed fundamentally. So grundsätzlich hat sich nichts verändert. And the biggest, the big, the biggest crisis for humanity isn't um, anything other than a consciousness crisis. Und die größte Krise für den Menschen ist nichts anderes als eine Krise des Bewusstseins. So, what I'm going to do now is if we could play this little video, Michael. So, was wir nun können, Michael, um, dass wir das Video abspielen. This one's worth doing. <coughs> Und so I switch this off. I'm not going to be able to talk too much. This is just before you switch it off, Michael. Just saying, this is what says we, we say money weaponization looks like for. Those who, who don't don't realize it, does everybody? How many people are not aware of what happened in India on the 9th of November, the night of Donald Trump's election victory? Uh, ist hier jemand nicht bewusst, was am 9. November, am Tag der Wahl von Donald Trump in Indien passiert ist? Who doesn't know what's happening in India with the currency? Wer weiß nicht, was in Indien mit der Währung passiert ist? Okay, very very quickly before we run the video. On the evening of the 8th of November, going into the 9th of November, also in the night des 8th auf den 9th of November, uh, Prime Minister Nahandra Modi, the Premier Minister Nahandra Modi from India, with four hours notification only, with nur vier uh, Stunden Vorlaufzeit. This was then maybe just five hours before the Donald Trump confirmation of uh, president office. Und das war nur fünf Stunden bevor Donald Trump offiziell als Präsident gewählt worden ist. Withdrew from circulation. Hat aus der Zirkulation. 87% of the country's money. 87% des Barvermögens aus der Zirkulation von Indien gezogen. He withdrew the 500 and 1000 rupee notes. Er hat die 500 und 1000 Rupee Scheine aus dem Verkehr gezogen. The price of gold tripled overnight. Der Preis des Goldes hat sich über Nacht verdreifacht. And now six weeks after. Und jetzt sechs Wochen danach. People are allowed, as I spoke to someone in Mumbai today. Sie haben Menschen nur die Erlaubnis, er hat heute mit jemand in Mumbai gesprochen. 4000 Rupees, uh, I think a week. Nur 4000 Rupees Bargeld in der Woche. And that's in the cities. Und das ist bereits in den Großstädten. Outside the cities, außerhalb den Großstädten, people are still queuing and queuing for hours to try and get some money. Uh, außerhalb der Städte dürfen uh, Leute sich immer noch anstellen, um ihr Privatgeld umzutauschen in den Banken oder einzuzahlen. No one can pay or buy anything. Niemand kann etwas kaufen oder uh, uh, verkaufen. India is the seventh largest economy on the planet. Indien ist die siebtgrößte uh, Wirtschaftsmacht auf diesem Planeten. 1,2 billion people. 1,2 Milliarden Menschen. Most of them cannot exchange their notes unless they have ID. Niemand von denen kann ihr Geld tauschen, bis sie nicht einen offiziellen Pass haben. 90% of the Indian population do not have bank accounts and don't have ID. 
90 Prozent der indischen Bevölkerung hat äh, keine offiziellen Pässe und kein Bankkonto. This has been passed off as trying to prevent the black economy functioning. Und das wurde mit dem offiziellen Grund äh, initiiert, dass man praktisch die Schwarzgelder in Indien kontrollieren kann. But there are no replacement notes to replace the 1,000 notes. Aber in Zwischenzeit gibt es auch keine Ersatzgeldscheine, um den 1,000 Rupien Schein zu ersetzen. And the 1,000 rupee note is being replaced by a 2,000 rupee note. Und jetzt wird der 1,000 Rupien Schein mit einem 2,000 Rupien Schein ersetzt. Which doesn't seem to make sense if they're trying to say they're trying to eliminate high denomination notes. Und das macht keinen Sinn, wenn Sie sagen, wir wollen hochwertige Noten, 1000 Rupien, auf einmal äh, das kontrollieren und auf einmal bringen Sie 2000 Rupien Scheine raus. However, what was in place before this happened was something called KTM. Also was vor dieser Aktion bereits etabliert worden äh, ist, ist PTM. Which was a telephone payment system was ein Telefonbezahlungssystem ist, which was partly funded by the Bank of China, was äh, etabliert worden ist und finanziert worden ist von der Bank von China and Alibaba. und Alibaba. And the Tata Steel Production and Motor, many versatile industry conglomerates. Und Tatus äh, Stahlproduktion in China und anderen Großfirmen. And from one week from the time of the crisis, obviously to seven days after, und vom ersten Tag der Krise bis sieben Tage danach They brought on, um, 10 million new accounts in one week. haben die durch diese Aktion 10 Millionen neue Konten kreiert. So, this is a test bed. This is a run. It's called shock testing. They want to see how the system functions before they throw it over to you. Das ist praktisch, wie sie ihr Schocksystem in Indien getestet haben, bevor sie es mit euch anwenden. And the plan is that they will lock down the financial system totally. Und das wird hier sein, dass sie das Finanzsystem total abriegeln. You will be possibly allowed to get so many hundred euros out, maybe on a daily basis, if they can stock the machines fast enough. Also, und ihr werdet nur ein paar hundert Euro privat Cash haben dürfen, wenn sie fähig sind, die ähm, Geldmaschinen schnell genug zu bestücken. If you haven't got cash in your hand or under the bed, you'll have to queue. Wenn ihr kein Geld in der Hand habt oder unter dem Bett, müsst ihr euch anstellen. And then the idea is that it will take five to six months to introduce the one world global currency. Und dann wird es fünf bis sechs Monate dauern, bis die neue Einweltwährung etabliert worden ist. Which is called a special drawing right, SDR. Und das nennt man dann SDR, also ein spezielles Banksystem. And on the first of October. Um, Christine Lagarde for the IMF allowed China to join the basket of currencies in the SDR. Und praktisch am 1. Äh, Oktober wurde auch China ähm, erlaubt in das weltweite Finanzsystem einzutreten. Contrary to all the regulations and policy of the IMF. Und das, äh, der internationale Währungsfonds hat da alle seine Regularien gebrochen und China aufgenommen. Why they done this is for one simple reason. Und der Grund, warum sie das gemacht hat, hat einen simplen Grund. The SDR basket is made up of four currencies. Und praktisch dieses SDR-Konglomerat ist aus vier Währungen. British Pound. Den britischen Pfund. US Dollar. US Dollars. Euro. Euro. Japanese yen. Und japanischen Yen. And so they brought China in because if they attempt to bring in the one world currency. So, und der einzige Grund, warum sie China als fünfte Währung aufgenommen ist, hat zu tun, um die eine Weltorder zu etablieren. And they don't introduce or allow China to be in the club. Und they allow it now. They, if they weren't allowing, if also they wenn, said no, wenn sie China nicht aufgenommen hätten, then they couldn't have a global domination of the currency supply. Hätten sie praktisch die globale Dominanz ihrer Währung nicht durchsetzen können. So this is one of the prime signals now that they're moving towards the currency reset. Also und das ist eines der äh, leuchtenden Zeichen dafür, dass sie praktisch im Endspiel sind für die eine Weltwährung. Okay, and sorry Michael to have uh, made you wait so long, so we're going to try and roll this now. 
Okay. Yes. Der I will stop it and we will just go through. If it's too long, I will also stop. Also, I will just show you a very interesting film about money as a weapon. And I will try to hold it when it is too long and explain something. Is Michael there? Michael? No, maybe. Michael. Michael. No? Okay. We'll, uh... Okay, what I can do is I can talk a little bit about what's actually on that black screen. Black screen seems to be the, the norm tonight. The, the, the first part starts with um, an introduction to what's happening in Australia at the moment. Also, er wird erzählen, was auf dem Video ist, bis er läuft. Der erste Teil beschreibt, was gerade in Australien And los ist. Citibank in Australia are the first bank to say that they will not trade with cash anymore. Okay, Michael, yeah, roll the... Sorry, young lady. Light, junge Frau. If you can, uh, yeah, can we run the video, Michael? Yes, you may do. Okay. Yeah. We're living in a world where paper fiat money is becoming a novelty. In Australia, Citibank has just become the first to declare that it no longer will accept notes or coins, only digital transactions. This follows on the heels of India banning large cash denominations. The cash-oriented changes of these two countries are especially troubling in light of the eventual plans to phase out large denomination euro notes and the US $100 bill by 2018. Just as The Economist predicted nearly 30 years ago, the world is going cashless. A few days ago, we talked about how the Reserve Bank of India eliminated 500 and 1,000 rupee banknotes from the money supply. These notes represent 20% of the cash value in circulation and 80% of cash outstanding in the country. The main reason India has been combating cash in conjunction with selling off gold is because people in the black or free Indian marketplace were supposedly circumventing the financial system by conducting business and then slowly buying physical gold with large denomination bills. Since the transactions were not being tracked or monitored, it was much easier to hide earnings from the government trying to extort them. So naturally, being a greedy crime syndicate that operates parasitically on extorted funds, the government is putting a stop to something that it views as an ongoing expanding threat. Of course, there's a reason why Indian women wear their wealth, gold and silver, on their bodies. Indians have been through this before. Indian societies are very old, perhaps the oldest in the world and they've gone through numerous metals confiscations in the past. Of course, what's going on is not being described as a confiscation. So far, reasons to remove cash are not coordinated. In India, it's because of corruption. In Australia, it's supposedly because customers simply don't want or need cash. Citibank's Australian head of retail banking, Janine Kopelin, stated, we have seen a steady decline in the demand for cash services in our branches. In fact, less than 4% of city customers have used this service in the last 12 months, which is both believable and possible, considering most people don't understand the significant benefits of paying with cash or don't care that the government and banks are able to track their every move and transaction. Then again, city could simply be exaggerating. It's the same mentality that people inside the U.S. had and continue to have after they learned that the NSA was tracking all their information after Edward Snowden's revelations. A lot of people responded by saying that they have nothing to hide and therefore nothing to worry about. Let the government track me all they want. We have to stop the criminals and terrorists, they say. The criminals and terrorists are the government dummies, but that's what government indoctrination camps or schools are for. So starting November 24th, Aussies who bank with Citi will be forced to use ATMs to withdraw their money, which besides being more inconvenient for customers, will likely also cause them to have to spend much more money on ATM fees. Perhaps the Aussies like what they saw in India, though that seems hard to understand. The Indian economy is heavily... That, that is, the, these queues in India were 24 hours a day, 
and people, as soon as the banks opened the doors, the money was virtually gone, and then the queue carried on again. Das zeigt hier die Schlangen aktuell vor den indischen Banken. Das geht 24 Stunden so. Die Leute stellen sich an, bis das Geld aus ist. Ich denke, wir haben den Ton verloren. On Monday, UBS analyst Jonathan Mott said, removing large denomination notes in Australia would be good for the economy and good for the banks. Benefits would include reduced crime and welfare fraud, increased tax revenue, and a spike in bank deposits. Increased tax revenue, by the way, is only a benefit to the government, not anyone else. This is all part of an increasing trend to move toward a society entirely bereft of cash. It's ongoing in Sweden as well, where you can't pay for bus fare with cash. Not to mention that of Sweden's 1,600 bank branches, about 900 no longer keep cash on hand or accept cash deposits. In Uruguay, residents can no longer buy gas with cash in the evening. Eventually, Uruguay plans to forbid employers from paying workers in cash. Everyone working in Uruguay will have to receive funds in bank accounts. No doubt, this will be replicated elsewhere if it comes to pass. <coughs> Meanwhile, according to experts, Sweden will be entirely cashless in less than five years. And the Swedes appear to be progressing quickly toward that stated goal, with circulation of the Swedish krona having fallen from around 106 billion in 2009 to around 80 billion this past year. All these cashless initiatives are a part of a long-standing globalist banking plan to move toward a one-world currency. Dora Rorty said that cash is being gotten rid of to cut down on things like terrorism, tax evasion, and financial crime. The real reason is to consolidate power. It is certainly likely as well that the cashless move has been advanced by negative interest rates. As people face such rates, they are likely to try to remove their cash from banks or convert it to gold and silver rather than hold cash in banks while paying for the privilege. And yes, there are other real reasons as well. With cash increasingly becoming digitized, it makes it easier for the real criminals, government and central bankers, to exercise more totalitarian control in tracking transactions. We won't hear about these reasons in the mainstream media. Instead, we'll be informed that people aren't interested in cash or that cash is innately a mechanism of corruption. Hopefully as this progresses, people will start to raise their voices in opposition. The idea that government can track your every transaction and that you cannot hold cash in alternative forms of money such as gold and silver is extremely authoritarian. Already, Indians are not going down silently. A letter to the Indian Banks Association stated that the decision to withdraw the high-value notes was taken without proper planning or preparation. It said, a chaotic situation is prevailing at the bank branches, and this is unbearable for both customers as well as bank employees and officers. Plus, apparently there have already been some 25 deaths due to Indian demonetization in just six days after the decision. In one hospital owned by Union Culture and Tourism Minister Mahesh Sharma, a child died because the parents had only currency notes. The hospital wanted them to deposit a 10,000 rupee cash advance for admission. Of course, the hospital has denied the charge. Then in Surat, a middle-aged mother of two committed suicide. I'll just push it on a little bit uh, because... <laughs> ...more deeply impoverished than you already are. Luckily, there are other options. Bitcoin is certainly one of them. And for this reason, we just released yet another book, Bitcoin Basics, a guide for cryptocurrency newcomers, which is free to Dollar Vigilante subscribers. There are currently riots occurring in Greece upon Obama's arrival. The Greek banking system has been nearly shuttered now for years. Cyprus depositors found their funds confiscated over one weekend in 2013. Italian and German banks are on the brink of failure. Indians are dying in the streets amidst mass chaos as the government has demonetized much of their currency. Okay, so... Uh, thanks, yeah. We'll okay, thank you, Michael. Yeah. Thank you. Uh, so... So, the last part of it is very... Can you hear? Yeah. Can, could you hear? Me hear? Yeah. It's... Uh, it's uh, the last two minutes is virtually the same, um, but you, you, you see the, the general uh, 
the general flavor and direction of where this is going. Also gut, die letzten zwei äh, Minuten sind wieder die Wiederholung der Information, aber ihr seht schon den Grundtenor des ganzen Filmes. Okay, so this is what we, we've still got. We've got a currency war. So, das, was immer noch da ist, ist wirklich ein Währungskrieg. And so the idea is to try and find a way for you to protect yourself und was die Hauptsache ist, dass man einen Weg findet, when, when this happens, if it does. wie ihr euch schützen könnt, dass wenn das passiert, dass ihr euch schützen könnt. Because if you're relying on the... Is, it, is this working? Yeah. Yes. Yeah, okay. Yes. <laughs> uh, um, if you're relying on the government to help in any way, as you can see, uh, in India, they have very little concern for the ordinary man on the street, as inevitably you would guess. Also, it can be very interesting when you the regime in this sache wie you can in India, see the people are just egal. Okay, so some of the, the, the more obvious, or not so obvious aspects are that since the war ended in 1945, um, Germany, for example, has still remained an occupied also hier ist dort beschrieben, dass der Zweite Weltkrieg 1945 zu Ende gegangen ist, aber offiziell ist immer Deutschland auch noch besetzt. Eine when you look at the, the, the police on the streets today, when there's a slight incident, they look like military. Also wenn er die Polizei auch anschaut heute, wenn das auf der Straße passiert, so, schaut die immer noch aus wie Militär. So it's contrary to the Geneva Convention in times supposedly of peace to have armed soldiers on the street. So, es ist auch äh, gegen die Genfer Konvention in Zeiten des Friedens bewaffnete Polizisten wie Soldaten auf der Straße zu haben. So, what they do is they militarize the police. So, die haben die Polizei militarisiert. To protect themselves from the enemy or the terrorist. Um sich selbst vor dem Feind oder den Terroristen zu schützen. And so, the secret to the war on terror. So, das Geheimnis äh, des Krieges gegen Terrorismus is the war against you. ist der Krieg gegen euch. You are the terrorists. Ihr seid die Terroristen. You want to change things. Ihr möchtet Dinge verändern. You're a threat to the state. Ihr seid eine Gefahr für den Staat. And on that degree of totalitarian Orwellian mindset, und praktisch auf dieser Ebene der totalen Kontrolle. Any minor dissent against a government agent or official. Ein kleines Vergehen gegen die Regierung oder ein Vertreter der Regierung. Is interpreted as aggression. Wird als Aggression interpretiert. And that's the state of mind we've unfortunately allowed ourselves to drift into. Und das ist unglücklicherweise die Standesstruktur des Staates, in dem wir Leben oder den wir in die Existenz gebracht haben. So this is what we've got to try and get out of. Und da müssen wir wirklich rauskommen. Um, so it's not necessarily um, easy. Äh, es ist wirklich nicht einfach. But that doesn't say it's not simple. Aber es sagt, dass es nicht einfach für uns ist. So this is or could well be what peace will look like if our friends in the uh, the New World Order have their way. Uh, I'm only showing this not to frighten, but just to let you know how it looks at the moment. Also, das ist wie der Frieden für uns in der Zukunft ausschauen könnte, wenn die eine Weltordnung sich äh, durchsetzen kann. Ich will euch nicht Angst machen. Ich will euch nur wachrütteln. And the European uh, Union uh, in Brussels and Strasbourg uh, last year even was discussing the um, the moral and philosophical principles behind allowing this on your right. Und aktuell die europäischen Regierungen in Straßburg und Brüssel haben äh, letztes Jahr diskutiert, ob das, was ihr auf der rechten Seite seht, and this is, Yeah, this is called lethal autonomous weapon. Und das nennt man legale autonome Waffe. To have to, 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 have, to allow this to police you or to be released in the times of public emergency. Dass auch die Polizei die Autorität hat, solche tödlichen Maschinen 
in Zeiten von Aufständen äh, einzusetzen. And this is the, the, the narrow end of the, the, the wedge or the stick with the robotization around you. Und das ist praktisch das dünne Ende des Stabes, mit dem er kontrolliert wird, also die Roboterisierung der Machtsysteme. And so this is what we Okay, we've already had a, a look at this previous. You saw the debt clock when we came in. Also, wir haben da schon mal drauf geschaut. Ihr habt die you. Schuldenuhr gesehen, wo wir reingekommen sind. So, I'm not going to, I'm not going to go over that again. So, ich werde das nicht wieder erklären. So, a totalitarian dictatorship which tiptoes behind you is the agenda. Also die Agenda ist eine absolute Macht der einen Weltordnung zu etablieren, die sich auf leisen Zehenspitzen hinter euch bewegt und bewacht. And the policy document was written around 1952 to 1954. Und die Vorgehensweisen wurden praktisch sehr lang zurück nach 1954 geschrieben. And it was called Silent Weapons for a Quiet War. Und es ist stille Waffen für einen ruhigen Krieg. Okay, so the the actual policy document is almost like a, a futuristic uh, explanation of what they wanted the society to look like. Und praktisch in diesem Buch haben sie schon festgelegt, wie die zukünftige Gesellschaft aussehen soll. And how the humans' strengths and weaknesses would be played out. Und wie man die menschlichen Stärken und Schwächen ausnutzt. And this is. If you read the document, unfortunately, it's in English. Und wenn ihr das lest, unglücklicherweise ist es in Englisch. But maybe there is a translation out there. Vielleicht gibt es auch schon eine Übersetzung. You can you can go and look at it. Ihr könnt das das mal anschauen. And just so that you know where this image comes from, it comes from the the very famous book uh, by George Orwell, 1984. Und dieses sehr berühmte Bild kommt aus dem Film von George Orwell, 1984. And this was the Portrayal of the future. Und das war das Porträt der Zukunft. Where war was offered as peace, freedom was slavery, and ignorance was strength. Wo war, äh, wo Krieg als Frieden verkauft wird, Freiheit als Sklaverei und Ignoranz als Stärke. And they had something called the thought police. Und die haben etwas wie die Gedankenpolizei gehabt. And that's exactly what your internet is designed to trap you in. Und das ist genau wofür das Internet äh, kreiert worden ist, um euch darin zu fangen. So eventually you will have served or looked at the wrong type of site. So und wenn ihr falsch rumsurft oder auf die falsche Seite schaut. And you could receive a warning that you are in breach of your obligation to dann bekommt ihr eine Warnung, dass ihr gegen die ähm, Vorgaben von Frau Merkel arbeitet. Or, or, or whatever. Oder was auch immer. And this is your first warning. Und das ist eure erste Warnung. If you continue, your credit will be switched off and you will have to report for, um, for should we say, re-education. Und wenn ihr weitermacht, wird praktisch eure Kreditkarte und Bankkonto gesperrt und ihr müsst euch praktisch in einem Lernzentrum äh, einfinden. And how the banks get you there is the banks pay for governments and governments don't pay for banks. Und äh, wie es funktioniert, die Banken zahlen die Regierungen, die Regierungen äh, zahlen nicht für die Banken. So haben sie das Macht und Geld, das Ganze zu etablieren. So, if we're going to go towards this cashless society, which seems inevitable. So, wenn wir praktisch in diese wahllose Gesellschaft gehen, die jetzt so offensichtlich wird. What I would suggest is, uh, why don't we give it to them instead of them giving it to us? Hm? Würde ich euch raten und vorschlagen, warum geben wir es denn nicht zuerst denen, bevor sie uns ihres geben? So. The idea behind that then is this is what on the left the proposal for the World Bank would be. So praktisch, uh, was ihr hier seht auf der linken Seite sind die Vorgabe für, Vorgaben für die Weltbank. One World Bank, totally Orwellian, psychopathic. Also eine Weltbank, total wahnsinnig, psychopathisch. Unelected, non-democratic, invisible, immune. 
also ungewählt vom Volk, nicht demokratisch unsichtbar und immun gegen Angriffe. Have a look at all the articles of policy or incorporation for the European Central Bank and the Bank for International Settlements and all uh, central banks. Schaut euch einfach mal die ganzen Papiere an, wie die geschrieben worden ist für die Europäische Zentralbank und so weiter. They're all immune from prosecution. Und die sind alle von der Rechtsverfolgung ausgeschlossen, praktisch immun. So these people are unseen, unaccountable, uncontactable, unforgiving. Und diese Leute sind ungesehen. Man kann sie nicht verantwortlich machen, man kann sie nicht kontaktieren und diese vergeben euch nichts. They can stop the cash for you or from for you for any reason at any time. Und die kann jederzeit euer Bargeld oder Geldsystem lahmlegen. No reason has to be given. Und sie müssen sich nicht dafür erklären. Random people for no reason would be prevented access. Und praktisch wahllos würden Menschen da von ihrem Zugriff abgeschnitten werden. To increase the paranoia. Um die Paranoia zu vergrößern. Money, energy is weaponized. Und Geld und Energie wird als Waffen benutzt. The financial slavery increases. Okay, natürlich die finanzielle Versklavung erhöht sich. They prevent anonymity and destroy privacy. Sie äh, verhindern Anonymität und zerstören die Privatsphäre. They want everyone to think and act the same. Sie möchten, dass alle in der gleichen Art und Weise denken und handeln. Like robots. Wie Roboter. Which are promoted uh, all the time now, yeah? Wie Roboter, die jetzt auch hier vermarktet they, werden. They only allow spending on authorized goods and services. Und die erlauben nur, dass er Geld für autorisierte Dienstleistungen und Güter ausgibt. A living nightmare, a world of lost souls and hungry ghosts. Eine Welt wie in, in einem äh, Horrorfilm von verlorenen Sohlen und hungrigen Geistern. Totally Orwellian, Big Brother Control, Satanic and totalitarian. Also der totale Orwellstaat des großen Bruders, Kontrolle, satanisch und Nationalismus. So that's the bad news. There is a panacea, there is an antidote or antidose. So das war die schlechte Nachricht, aber da gibt es auch ein Gegenmittel, eine Antidosis. And I don't make any excuse by covering these points on the left. Und er entschuldigt sich auch nicht, was er hier auf der linken Seite erklärt hat. Though we are all one in unity, obwohl wir alle eins in Einheit sind, while we're playing this game, während wir dieses Spiel hier spielen, then we appear to have people who want us to play their game. Möchten andere Leute, dass wir wirklich ihr Spiel spielen. And that is a total abrogation of the right of the soul to decide its own path. Und das ist der Bruch der Grundrecht jeder Seele, seinen eigenen Lebensweg zu wählen. So, the moment that that game is being played, you have a moral, spiritual obligation to resist. So, in dem Moment, wo dieses Spiel von denen gespielt wird, habt ihr die moralische Verpflichtung, diesem satanischen Spiel entgegenzuwirken. Otherwise, embrace what they have to offer. Andererweise genießt einfach, was sie euch dann geben werden. And as God said to me a few weeks ago, und wie Gott zu ihm vor ein paar Wochen gesagt hat, there's no standing still on a tightrope. Und da ist wirklich kein Stillstand, wenn ihr auf dem Hochseil seid. Um, so, what we want to try, and not what try, what we are going to do is offer the world a an alternative. So, was wir versuchen, nein, was wir wirklich machen, ist, der Welt eine Alternative zu zeigen. The idea is to say, right, we will embrace a cashless society. Sie sagen, okay, das ist... Für